ಕರುಣಾಕರ ಸೂರೀಂದ್ರ ಗುರುವರ್ಯ ಪದಾಂಬುಜಾ ನವನೀತ ನಟೋತ್ತಂ ಸಾಂ ಗುರು ಪಂಕ್ತಿ ಶ್ರೀಯನ್ನು ಮಹಾ ಅನೈತ ಐಶ್ವರ್ಯಂಗಳಿಯೂ ಅಳಿಕ ಕೂಡಿಯ ಅನ್ನೈ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೊಡೆಯ ಅಷ್ಟೋತ್ರ ನಾಮಾವಳಿಯೈ ವಾರಂದೋರು ಅನುಭವಿಸಿಂದ್ರಕೋ ಅಂದ ವರಸೈಲ ಇಂದ ವಾರಂ ನಾಮ ಅನುಭವಿಕ ವೇಂಡಿಯ ತಿರುನಾಮ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಷ್ಟೋತ್ರಡೆಯ ಪದಿನೇಳಾವದು ತಿರುನಾಮ ಹಿರಣ್ಮಯಿ ಅಪ್ಡೀಂಗರ ತಿರುನಾಮ ಇದುವರೆಗೂ ನಾಮ ಪಾತ್ರಿಂಡು ವಂದಿಂದ್ರಕೋ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣನ ಬಿಟ್ಟು ಪಿರಿಯರದೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪಲ ಕಾರಣಗಳು ಉಂಡು ಅಮುದಿಲ್ ಪಿರಂದ ಪೆಣ್ಣಮುದ ಇರಕೂಡಿಯ ಪಿರಾಟಿ ಮಿಗವು ಮೀನಿಯವಳ್ ಸುಧಾ ಅಬಡಿಂಗರತ್ನಾಲ ಎಂಬೆರುಮಾನ್ ಅವಳ ಬಿಟ್ಟು ಪಿರಿಯರದೇ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಪೋಲ ಎಂಬೆರುಮಾನೊಡೆಯ ತಿರುವಡಿಯೇ ತನಕ್ಕೆ ಧನಮಾಗ ವೆಚ್ಚಿಂದ್ರಕೂಡಿಯ ಪಿರಾಟಿಯಾನ ಧನ್ಯ ಅವರೈ ಬಿಟ್ಟು ಪಿರಿಯ ಇಷ್ಟಪಡ್ರದೇ ಇಲ್ಲ ಇಪ್ಪಡಿ ತನಕ್ಕೆ ಧನಮಾಗ ಐಶ್ವರ್ಯಮಾಗ ಎಂಬೆರುಮಾನೇ ಕೊಂಡಿರಕ ಕೂಡಿಯವಳ್ ಪಿರಾಟಿ ಪೊದುವ ಪೆಣ್ಗಳೆಲ್ಲ ಪುಗುಂದ ವೀಟಲ ಐಶ್ವರ್ಯಂ ಉಡೆಯವರಗಳಾಗ ಇರಪಾರ್ಗಳ್ ಸಿಲ ಪೇರ್ ಪಿರಂದ ವೀಟಲ ಐಶ್ವರ್ಯ ಉಡೆಯವರಗಳಾಗ ಇರಪಾರ್ಗಳ್ ಸಿಲ ಪೇರ್ ರೊಂಬ ಸಿಲ ಪೇರಕ್ಕೆ ರೆಂಡು ಎಡತ್ತಲಿಯೂ ಐಶ್ವರ್ಯಂ ರೊಂಬ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗ ಇರಕು ಅವಳ ಎಪ್ಪಡಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಟಾಕ್ಷಂ ಪೆಟ್ರವರ್ಗಳ್ ಅಬಡೀನು ಸೊಲ್ವ ಏನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಪಿರಂದ ವೀಟಲಿಯೂ ಸರಿ ಪುಗುಂದ ವೀಟಲಿಯೂ ಸರಿ ಮಿಗವು ಐಶ್ವರ್ಯ ಉಡೆಯವಳಾನ ದೇವಿಯಾಗ ಇರಕ ಐಶ್ವರ್ಯತ್ತಕ್ಕೆ ಇರುಪ್ಪಿಡಮಾಗ ಇರಕ ಅವಳ್ ಎಂಬೆರುಮಾನೆ ಧನಮಾಗ ಕೊಂಡತ್ತನಾಲ ಧನ್ಯಾವಾಗ ಇರಕ ಪುಗುಂದ ವೀಟಲ ಪಿರಂದ ವೀಟಲ ಅವಳ್ ತೋಂದ್ರುಂಬೊಳುದೇ ಸ್ವರ್ಣಮಯಮಾದಾನ್ ತೋಂದ್ರಿನಾಳ ಅಪ್ಪೇರ್ಪಟ್ಟ ಐಶ್ವರ್ಯ ಉಡೆಯವಳಾಗದಾನ್ ತೋಂದ್ರಿನಾಳ ಸ್ವರ್ಣಮಯಮಾನ ಇವಳಕ್ಕೆ ಹಿರಣ್ಮಯಿ ಅಪಡಿಂಗರ ತಿರುನಾಮ ಉಂಡು ಪೊನ್ನಿರಮಾಗವೇ ಇರಪಾಳ ಇಲ್ಲಿ ಪೊನ್ನಿರಮ ಇರಕ ಕೂಡಿಯ ಪಿರಾಟಿ ಎಪ್ಪೇರ್ಪಟ್ಟ ಎಂಬೆರುಮಾನ ತಿರುಮಣಂ ಪುರಿಂಜಾಳ್ ಅಪಡಿನು ಪಾರ್ಕ ಎಂಬೆರುಮಾನೊಡೆಯ ನಿರಂ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಡಿನು ಒಂದು ಕೇಳ್ವಿ ಬರದು ಇಂದ ಕೇಳ್ವಿ ರೊಂಬ ಕಷ್ಟಮಾನ ಕೇಳ್ವಿಯ ಎನ್ನ ಪಲ ಎಡಂಗಳ ಪಲ ನಿರತ್ತಿಲ ಎಂಬೆರುಮಾನ್ ಸೇವ ಸಾಧಿಕರಾರ್ ಅದನಾಲ ಎಂದ ವರ್ಣಂ ಎಂಬೆರುಮಾನ್ ಅಪ್ಡಿಂಗರದು ತಿರುಮಂಗಯಾಳ್ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮಯತ್ತಿಲ ಸಂದೇಹಮ ಇರಂದುದ ತಿರುವಿಂದಳೂರ್ ಅಪ್ಪಡಿಂಗರ ಊರಕ್ಕೆ ಪೋಯಿ ಪರಿಮಳ ರಂಗನಾಥನ ಮಂಗಳಾಶಾಸನ ಪಣ್ಣುಂಬೊಳು ತಿರುಮಂಗಯಾಳ್ವಾರಕ್ಕೆ ಇಂದ ಕೇಳ್ವಿ ಬಂದುದ ಕೇಳ್ವಿ ಬಂದ ಉಡನೆ ಎಂಬೆರುಮಾನೇ ಪಾತು ಕೇಕರ ಮುನ್ನೈ ವಣ್ಣ ಪಾಲಿನ್ ವಣ್ಣ ಮುಳುದು ನಿಲೈ ನಿಂದ ಪಿನ್ನೈ ವಣ್ಣ ಕೊಂಡಲ್ ವಣ್ಣ ವಣ್ಣ ಎನ್ನು ಕಾಲ್ ಪೊನ್ನಿನ್ ವಣ್ಣ ಮಣಿಯಿನ್ ವಣ್ಣ ಉರೆಯೂ ತಿರುಮೇನಿ ಇನ್ನ ವಣ್ಣ ಎಂದು ಕಾಟೀರ್ ಇಂದಳೂರೀರೇ ಅಪ್ಪಡಿಂಗರ ಎಂಬೆರುಮಾನೇ ಮುನ್ನೈ ವಣ್ಣ ಪಾಲಿನ್ ವಣ್ಣ ಮುನ್ನಾಡಿ ಒನ್ನೊಡೆಯ ವರ್ಣಮಾನದು ಪಾಲ್ ಪೋಲ ವೆಳ್ಳಯಾ ಇರಂದು ಅಪ್ಪರೋ ಪಿನ್ನೈ ವಣ್ಣ ಕೊಂಡಲ್ ವಣ್ಣ ಅಪ್ಪರೋ ಕೊಂಡಲ್ ಪೋಲ ಮೇಘಂ ಪೋಲ ಇರಂದು ಪೊನ್ನಿನ್ ವಣ್ಣ ಮಣಿಯಿನ್ ವಣ್ಣ ಪೊನ್ನಿರಮಾ ಸಿಲ ಸಮಯತ್ತಲ ಇರಕ್ಕರ ಮಣಿಯ ಪೋಲ ಇರಕ್ಕರ ಶುದ್ಧ ಸ್ಫಟಿಕಮಾ ಇಪ್ಪಡಿ ಇರಕ್ಕೊಳು ಇನ್ನ ವಣ್ಣ ಎಂದು ಕಾಟೀರ್ ಉನ್ನೊಡೆಯ ವರ್ಣಂ ದ ಎನ್ನ ನೀಯೇ ಕಾಟಿ ಕೊಡು ಇಂದಳೂರಲ್ ಉಡೆಯ ಎಂಬೆರುಮಾನೇ ಅಪ್ಪಡಿನ ಅರ್ಪುತಮಾ ಕೇಟಾರ್ ಆಳ್ವ ಇದಿಲೇಂದ ಎನ್ನ ತೆರಿಯರ್ದನ ಎಂಬೆರುಮಾನ್ ಪಲ ವರ್ಣಗಳ ಸೇವ ಸಾಧಿಕರ ಒರು ಒರು ಯುಗತ್ತಕ್ಕೆ ಒರು ಒರು ವರ್ಣಂ ಸೊಲ್ಲಿ ಇರಕ್ಕ ಪುರಾಣಗಳ್ ಕೃತ ಯುಗತ್ತಲ ಎಂಬೆರುಮಾನ್ ಬೆಳ್ಳಯ ಬಂದಾರ ತ್ರೇತಾಯುಗತ್ತಲ ಸೆಕ್ಕಚ್ಚವೇಲ್ ಬಂದಾರ ದ್ವಾಪರ ಯುಗತ್ತಲ ಪಸುಮೈ ನಿರತ್ತಲ ಬಂದಾರ ಕಲಿಯುಗತ್ತಲ ಕರುಪ್ಪ ಬಂದಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಕಾರಣ ಅಪ್ಪಡಿನು ಪಾರ್ತ ಎಪ್ಪಡಿ ಯಾರು
வெள்ளை நிறமாக எம்பெருமான் தோன்றி சேவ சாதிச்சார் கிருதயுகத்தில் திரேதாயுகத்துல யாகங்கள் பண்றது ஜனங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்குமா அதனால அந்த வேள்வி தீனுடைய நிறமான செம்மை நிறத்தோட வந்தாராம் திரேதாயுகத்துல துவாபர யுகத்துல ரஜோகுணம் தமோகுணம் எல்லாம் கலந்து இருந்துதான் அந்த கலவையின் பிரதிநிதியாக பச்சை நிறமாக வந்தார் இப்படி ஒரு ஒரு யுகத்துல ஒரு ஒரு மாதிரி அவாவாளுக்கு ஏத்தா மாதிரி எம்பெருமான் வந்துட்டு இருந்தார் கலியுகம் வந்தது கலியுகத்துல பார்த்தா என்ன பண்ணினாலும் ஜனங்கள் தன் வழிக்கு வரது கஷ்டம் அப்படின்னு எம்பெருமான் உணர்ந்துட்டாராம் அதனால மேல வர்ணம் பூசிண்டு வர வேண்டாம் சொந்த வர்ணத்திலேயே வரலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி தன்னுடைய சொந்த வர்ணமான தன்னுடைய திருமேனியினுடைய ஒரிஜினல் கலரான கருமை நிறத்துல முகில் வண்ணத்துல வந்தாராம் எம்பெருமான் அப்படின்னு புராணங்கள்லாம் சொல்றது அதனால ஆழ்வார் கேட்ட கேள்விக்கு என்ன பதில் உன்னுடைய வர்ணம் தான் என்ன எம்பெருமானே அப்படின்னு கேட்டாரே அவருடைய வர்ணமானது முகில் வர்ணம் முகில் வண்ணம் அப்படின்னு அவருக்கு திருநாமம் கருத்த மேகம் போன்ற நிறத்தை உடையவன் எம்பெருமான் இந்த பதில எம்பெருமான் ஆழ்வாருக்கு சொல்லியிருக்கார் சொன்னத்த ஆழ்வார் திருநெடுந்தாண்டகத்துல பாடுறார் ஒரு ருவம் பொன்னுருவம் ஒன்று செந்தி ஒன்றுமா கடலுருவம் ஒத்து நின்ற மூவுருவம் கண்ட போது ஒன்றாம் சோதி முகிலுருவம் எம்மடிகள் உருவந்தானே ஆழ்வார் நிர்ணயிச்சு சொல்றார் இந்த இடத்துல ஒரு ருவம் பொன்னுருவம் ஒன்று செந்தி ஒரு சமயத்துல பொன்னிறமா இருந்தது ஒரு சமயத்துல செந்தி உருவமா இருந்தது ஒன்றுமா கடலுருவம் ஒத்து நின்ற ஒரு சமயத்துல கடல் போன்ற இருந்தது எம்பெருமானே உன்னுடைய உண்மையான நிறம் என்ன அப்படின்னு எனக்கு காண்பிச்சு கொடுத்துட்டியே முகிலுருவம் எம்மடிகள் உருவந்தானே என்னுடைய எம்பெருமானுடைய அற்புதமான வர்ணமானது முகில் உருவம் முகிலுடைய வர்ணம் அப்படின்னு ஆழ்வார் நிர்ணயிச்சு காட்டுறாரு இந்த இடத்துல இப்படி ஆழ்வாரெல்லாம் அற்புதமா சொன்னார் ஆனா வேதம் என்ன சொல்றது அப்படின்னு பார்க்கணும் சாந்தோகிய உபனிஷத் சொல்றது எம்பெருமான் சூரியனுடைய ஒளி வட்டத்துல வீட்டு இருக்கானா சூரியனுடைய ஒளி வட்டத்துல வீட்டு இருக்கக்கூடிய எம்பெருமானுடைய நிறமானது ஸ்வர்ணமயமா இருக்கு ஹிரண்ய கேசத்தோட இருக்கான் எம்பெருமான் அப்படின்னு சொல்றது அதாவது பொன்னிறமான தலைமையோட பொன்னிறமான திருமேனியோட ஸ்வர்ண காந்தியோட இருக்கான் எம்பெருமான் அப்படின்னு சொல்றது இது மட்டும் இல்ல கூர்ம புராணம் ஒரு பிரசித்தமான ஸ்லோகத்துல சொல்றது எம்பெருமான் ஸ்வர்ணமயமானவன் அப்படிங்கிற விஷயத்த இந்த ஸ்லோகத்தை சந்தியா வந்தனத்துல தினோ எல்லாரும் சொல்லின் இருக்கா அந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா ஹிரண்மய வபுகு அப்படிங்கிற வார்த்தை வருது தேயசதா எப்பொழுதும் ஞானம் பண்ண வேண்டியது யார சவித்ரு மண்டல மத்தியவர்த்தியா இருக்கக்கூடிய நாராயணன் அதாவது சூரியனுடைய ஒளி கிரணங்களுக்கு நடுவுல இருக்கக்கூடிய நாராயணனை தியானம் பண்ண வேண்டியது அவர் எப்படி இருக்கார் கேயூரவானா இருக்கார் மகர குண்டலவானா இருக்கார் கிரீட்டியாக இருக்கார் ஹாரியாக இருக்கார் கேயூரம் மகர குண்டலம் கிரீட்டம் ஹாரம் எல்லாம் வச்சிருக்கக்கூடிய எம்பெருமானை தியானம் பண்ண வேண்டியது அந்த எம்பெருமானுடைய நிறம் எப்படி இருக்கா ஹிரண்மய வபுகு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்படி தொன்மையான உபனிஷத்திலையும் கூர்ம புராணத்திலையும் அவனுடைய நிறமானது பொன்னிறம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆனா முகில் வண்ணன்தான் எம்பெருமான் அப்படின்னு சுப்பிரசித்தமாக இருக்கு இதை எப்படி புரிஞ்சிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தா அற்புதமா நம்மளுக்கு பேயாழ்வார் வழிவகுத்து காட்டுறார் அவர் என்ன சொல்றார் ஒளிந்திருண்ட கார்வானில் மின்னே போல் தோன்றி மலிந்து திருவிருந்த மார்வன் அப்படின்னு விட்டார் எம்பெருமானுடைய வர்ணமானது முகில் வண்ணம் தான் அவர் கருத்த நீளமான மேகம் போன்றுதான் இருக்கார் ஆனா அந்த மேகத்துக்குள்ள ஒரு மின்னல் இருக்கு மின்னே போல் தோன்றி 
அந்த மின்னல் தான் பிராட்டி அவருடைய ஹிருதய கமலத்துல பிராட்டி எப்பொழுதும் இருக்கா பிராட்டியினுடைய நிறமானது ஸ்வர்ணமயம் ஹிரண்மயம் அந்த ஸ்வர்ண காந்தியானது இந்த கருநீளமான திருமேனியில பட்டு அது மயில் கழுத்து வர்ணம் போல மாறி அற்புதமா ஹிரண்மயனா தோன்றானாம் எம்பெருமான் அதனால எம்பெருமான் ஹிரண்மய வபுவா ஆனத்துக்கு காரணம் ஹிரண்மையான பிராட்டி அவனுடைய திருமார்பில இருக்கக்கூடியதுதான் அப்பேற்பட்ட அற்புதமான ஸ்வர்ணமயமான ஹிரண்மயமான பிராட்டியினுடைய திருநாமத்துக்கு இந்த நிருக்தி ஸ்லோகமானதை அடியனுடைய ஆச்சாரியன் ஸ்ரீ கருணாகர மகாதேசுகன் அருளி செய்திருக்கிறார் ஹிரண்மயோயோ ரவிமண்டலேன்ஸ்தி தசிய பிரியா எத்தைதா ரமேயம் ஹிரண்மையும் தாம் கதையந்தி தஸ்மாத் ஹிரண்ய விரஜிர் பதோன்யசிய நாம்னஹா அப்படிங்கிறார் ஹிரண்மயி அப்படிங்கிற திருநாமத்தை பக்தியோட ஜபிச்சா ஹிரண்மயமா நம்மளுடைய கோஷமானது ஆகும் அப்படின்னு பலஸ்ருதி வேற சொல்றார் ஏன்னா பிராட்டிய உபாசிச்சா ஹிரண்ய வர்ஷையாகும் அப்படிங்கறதுல சந்தேகமே இல்ல தங்கமா பொழியும் ஹிரண்மையான பிராட்டியை தியானம் பண்ணினோமானார் சுவாமி தேசிகனை ஒரு பிராமணர் வந்து நாடினார் தன்னுடைய திருமணத்துக்கு தனம் வேணும் அப்படிங்கறதுக்காக ஹிரண்மையான இந்த பிராட்டியை ஸ்தோத்திரம் பண்ணி ஸ்ரீஸ்துதியை பாடினார் சுவாமி தேசிகன் எஸ்யாம் எஸ்யாம் திசி விகரத்தே தேவி திருஷ்டி துதியா தஸ்யாம் தஸ்யாம் அகம் அகமிகாம் தன்மதே சம்பதோகாக அப்படின்னு ரொம்ப அற்புதமா ஹிரண்ய வருஷமாச்சா அந்த இடத்துல தங்கமா பொழிஞ்சுதான் அப்பேற்பட்ட அனுகிரகத்தை பிராட்டி பண்ணக்கூடியவள் ஹிரண்மயி இந்த ஹிரண்மையான பிராட்டியை குறிச்சு முத்துசுவாமி தீட்சிதர் அற்புதமா ஹிரண்மையும் லக்ஷ்மியும் அப்படின்னு ஒரு பாட்டு அமைச்சிருக்கார் அவரும் சுவாமி தேசிகனை பின்பற்றி இந்த பாட்டை அமைச்சிருக்கார் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா ஒரு சமயத்துல அவருடைய தர்ம பத்தினிக்கு தனமானது தேவைப்பட்டுதான் அதனால இந்த ஹிரண்மையான லக்ஷ்மியை குறிச்சு இந்த பாட்டை லலிதா ராகத்தில் அவர் பாடினவுடனே அவருக்கு ஹிரண்யமான தனம் வந்து சேர்ந்துதான் அவருடைய மனைவிக்கு தேவையான தனம் வந்து சேர்ந்துதான் அதனால அற்புதமான இந்த ஹிரண்மையை தியானிச்சு நல்ல தனத்தை சம்பாதிச்சு அந்த தனத்தை நல் வழியில உபயோகப்படுத்தக்கூடிய சத்புத்தியும் பிராட்டி கொடுப்பாள் அப்படிங்கறதுனால பக்தியுடன் ஜபிப்போம் வாங்கள் ஹிரண்மையை நமகா